วันนี้เราเรียนกันเรื่องการจัดทําโครงการนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องกลับมาเข้ากับเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องที่เรียนอยากรู้เรื่องการจัดทําโครงการโอเคมาเรื่องการจัดทําโครงการเขาบอกว่าเนื่องจากสภาพปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีใช่ไหมครับทำให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประเทศนี้ค่านิยมที่ดีงามมีผลกระทบใดเป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆความมั่นคงความเป็นสุขความเป็นสุขสุขในสังคมขอให้เกิดปัญหาตามมาโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมเรามาดูกันต่อดังนั้นปัญหาอาชญากรรมเหล่านี้มีสาเหตุปัญหาจากความแตกต่างของบริบททางชุมชนวัฒนธรรมความรุนแรงของสภาพปัญหาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสแสวงหาแนวทางความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขอาชญากรรมในพื้นที่จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบในสถานีตำรวจต้องจัดทําโครงการป้องกันอาชญากรรมโดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนตัวอย่างอ่านดูตัวอย่างก่อนนะเดี๋ยวครูจะให้ลองคิดดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างตัวอย่างอ่านตัวอย่างที่เขาเคยทำกันมาอย่างเช่นโครงการชุมชนร่วมใจสร้างเกาะคุ้มภัยอาชญากรรมเพื่อจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจความหมายและร่วมดําเนินการในทุกขั้นตอนโดยใช้หลักชุมชนแก้ไขเจ็ดประการเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและจราจรโครงการอบรมให้ความรู้กิจการดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนที่เป็นเป้าหมายนะครับอ่ะไหนลองมาดูกันซิมาเราอยากให้ห้องนี้เดี๋ยวนะอาจารย์จะมันมีแบ่งห้องได้ใช่ไหมเนี่ยนักเรียนมีใครเคยใช้ฟังก์ชันแบ่งห้องบ้างสปิดสปิดเป็นกลุ่มต่างๆอ่ะทำได้ไหมอ่ะทำได้ใช่ไหมครับแต่มันอยู่ไหนอ่ะเทรนเจอร์เออมันอยู่ไหนอ่ะอาจารย์หาไม่เจอ <coughs> <coughs> จริงในในในซูมันมีฟังก์ชันแบ่งเป็นกลุ่มใช่ไหมนักเรียนเคยใช้ไหมมีอาจารย์คนไหนเคยใช้ไหมครับแต่ทำไมไม่เจอ Thank you participant share every host อาจารย์ครับครับผมขออนุญาตแคปรูปครับอ๋อโอเคได้ครับระวังติดหน้าผู้ชิดขยี้ตาอยู่นะแคปรูปมาพบกันยังอะครับขาดคนนึงใช่ไหมอ่านักเรียนเห็นหน้าจอแล้วเนาะใช่ไหมครับมาเรามาคิดโครงการกันดีกว่านักเรียนมีโครงการอะไรอยากทำบ้างเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ขอบคุณครับครับผมนักเรียนมีโครงการอะไรอยากทำบ้างอ่ะนักเรียนมาไหนลองดูซิสักหนึ่งหัวข้ออยากอยากจะทำโครงการอะไรกันครับเคยทำไหมหรือว่าเคยเห็นไหมมีโครงการอะไรบ้างอย่างตัวอย่างเมื่อกี้อ่ะสิคาเลสอยู่ไหมครับสิคาเลสอยู่ไหมครับสิคาเลสขาดอีกแล้วนะครับส่วนธนพัฒน์สิคาเรตอยู่ไหมครับอยู่นะครับอยู่แต่ไม่มีเสียงตอบรับจากสิคาเรตอ่ะไ
ไม่เข้าห้องน้ำหรือเปล่าครับไม่แน่ใจอืมหลับอยู่แน่ๆเลยอ่ะเอาใครดีอ่ะยศสิริครับมีโครงการอะไรบ้างครับที่น่าจัดทําในการป้องกันปรับปรุงอาชญากรรมยศสิริอยู่ไหมครับฮัลโหลเพื่อนหายไปไหนกันหมดอ่ะยศสิรินะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่สิบนะครับอ่ะวิสรุตครับครับอาจารย์วิสรุตคิดว่ามีโครงการอะไรน่าสนใจบ้างครับที่อยากจะจัดทำเกี่ยวกับการป้องกันอาชญาอาชญากรรม <coughs> อ่ะเดี๋ยวครูลองยกตัวอย่างโครงการเมื่อกี้ให้ดูอาชีพเช่นโครงการชุมชนร่วมใจสร้างกรอบภูมิภัยอาชญากรรมอ่ะถ้าเป็นวิสรุตวิสรุตคิดว่าโครงการอะไรน่าสนใจบ้างครับหรือมีประโยชน์ลองคิดมาหนึ่งโครงการหรือว่าเอาอย่างนี้ก่อนเรื่องอะไรที่อยากจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับชุมชนหรือว่าอาชญากรรมในพื้นที่โรงเรียนเราตำรวจก็ได้สาพันก็ได้แก้จากพวกเยาวชนครับที่แบบว่าไปมั่วสมกันจะให้แบบว่าให้พวกเขาเหมือนแบบว่าใช้เวลาไปออกบางกายก็ได้ครับหมายว่าให้พัฒนาจากพวกแก๊งเยาวชนอะไรแบบเออกเวลาไปแบบอาจจะสร้างสร้างสารที่ออกบางกายให้พวกเขาหรือว่าอะไรแล้วก็ลงไปลงไปจี้รายบุคคลครับกลุ่มที่แบบว่ามีเป็นกลุ่มเสี่ยงว่าอยู่ในชุมชนที่แบบมีการมันแบบมีครอบครัวหรือว่ามีพี่น้องที่แบบเสพยาเสพติดแล้วก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่แบบว่าเออจะพาเราไปด้วยเราต้องแบบลงไปอะไรพาเขาไปอบรมบอกว่าแบบว่ามันไม่ดีมันไม่ดีอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ดีเป็นต้นนะครับยาอ่าแล้วอย่างนี้ชื่อว่าโครงการอะไรดีครับมีเพื่อนในห้องช่วยตั้งชื่อไหมที่เพื่อนบอกเมื่อกี้เกี่ยวกับปัญหาเยาวชนมั่วสุมใช้เอานําเวลาไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างอื่นเช่นมีการจัดกิจกรรมอ่ามีใครจะตั้งชื่อได้บ้างไหมครับเมื่อกี้อันนี้ที่ศิลาวิเสนอมาเนาะใช่ไหมครับเดี๋ยววิเศษมาเป็นโครงการชุมชนอ่ะต่อไปเราอยากจะทราบชื่อเมื่อกี้จุดประสงค์อะไรมีเพื่อนคนอื่นบอกได้ไหมจุดประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรครับเอาแบบเอาย่อครับคุณพัฒน์ว่าไงนะครับเอาคือจุดประสงค์ของโครงการนี้ก็แน่เป็นให้เอาเวลาที่เอาไปมั่วสุมมาใช้ทําอย่างอื่นที่เกิดการพัฒนาตัวเองครับนำเวลาเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาโยชนหลีกเลี่ยงจากอบายมุกเนาะแบบนี้ใช่ไหมครับครับอ่ะอาจารย์ครับขออนุญาตครับครับผมเมื่อกี้วิศรุตเป็นคนพูดครับอาจารย์อ๋อวิศรุตใช่ไหมครับครับอืมวิศรุตพูดอาจารย์บิมบิดเซวิทเซวิทบอกว่าแล้วทำไมเป็นชื่อเราได้ใช่ไหมวิสรุตแสดงว่านักเรียนตั้งใจเรียนอยู่นะเนี่ยอาจารย์ทดลองไงครับอาจารย์ทดลองดูว่าเออนักเรียนอยู่กับกับอาจารย์อยู่หรือเปล่าตอนนี้อ่าถ้าเกิดอย่างนี้เราตั้งชื่อโครงการว่าอะไรดีครับสุภกิจครับสุภกิจชายแสงอาจารย์ครับสุภกิจตั้งชื่อโครงการนี้ว่าอะไรดีครับเข
ข้างบนครับเป็นชื่อตัวอย่างโครงการนะครับอยาครับถ้าชื่อโครงการนี่พระสินตั้งเก่งมากเลยครับใช่นะครับพระสินแล้วครับครับตั้งเก่งมากแล้วคนนี้ไหนพระสินครับพระสินพระสินอยู่ไหมครับหรือว่าพระสินไปพักเหมือนเพื่อนแล้วตัวครับอ่าพระสินครับจะตั้งชื่อโครงการนี้ว่าอะไรดีครับไม่เลยครับเจอะไรนะครับเออพระสินไม่ต้องเขินครับตั้งได้เลยครับตั้งให้สร้างสรรค์ครับพระสินคิดนานเอาเอาเสนอชื่อมาก่อนเดี๋ยวให้เราเอ่อมั่วสุมทําไมออกกําลังกายดีกว่ามั่วสุมทําไมออกกําลังกายดีกว่าแบบนี้ใช่ไหมครับเฮ้ยสุดยอดจริงว่าสิสุดยอดจริงว่ะมีมีใครมีใครจะจะจะเสนอแนะเป็นอย่างอื่นไหมครับหรือแก้สิ่งที่อ่าชื่อโครงการที่พระสินเสนอมาหรือว่าคิดว่าที่พระสินเสนอมานี่สุดยอดแล้วครับให้พัทลาพลเอาแล้วสุดยอดนะครับยอดครับให้พัทลาพลเอาได้พัทลาพลครับมีมีพัทลาพลแต่งเก่งครับแต่งชื่อโครงการเก่งครับครับแต่พัทลาพลลองลองช่วยสิว่าที่พระสินเสนอมาเมื่อกี้ควรปรับปรุงหรือว่าแก้หรือเติมอะไรเข้าไปบ้างไหมครับก็สำหรับผมนะครับผมคิดว่าเอ่อคิดว่าเยาวชนเนี่ยครับมันเป็นเป็นกลุ่มบุคคลที่ว่าชอบชอบแบบว่าชอบอะไรที่มันยังเป็นทันสมัยกับเขาอยู่ครับแบบว่าตั้งชื่อโครงการให้มันน่าสนใจเหมาะกับวัยของเขาอะครับผมเลยคิดว่าอย่างเช่นเอ่อเอ่อแบบว่าเหมือนหันหน้าเข้ากีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้กับคนที่เรารักเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าเหมือนชื่อโครงการมันไม่เกี่ยวกับยาสติแต่เหมือนว่าเหมือนเราชักจูงแบบเขาด้านแบบว่าเหมือนมันเป็นด้านด้านหลังแบบทางอ้อมมาว่าให้เขาสนใจโครงการนี้ว่าเอ้ยมันคือโครงการอะไรวะอยากให้เขามาร่วมก่อนแล้วเขาจะได้ค้นหาว่าชื่อโครงการมันเกี่ยวอะไรกับโครงการนะครับอ่าอันนี้เรื่องส่วนตัวหรือเปล่าครับอาจารย์อันนี้นักเรียนชื่ออะไรนะขอจีได้ไหมตอนตอนสี่ตอนสามใช่ไหมครับเป็นเรื่องส่วนตัววันนี้ครับทำไมนักเรียนเกิดอะไรขึ้นครับการเราเชื่อเขาเขาผมก็ตามกันครับจารย์หันหน้าให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพติดอ่ะคําถามคือชื่อโครงการที่ดีมันควรต้องบอกไหมต้องมีจุดต้องมีทาร์เก็ตกลุ่มไหมเข้าใจคําว่าทาร์เก็ตกลุ่มไหมทาร์เก็ตพาร์ทเพอร์เรชันคือใครเป็นลูกค้าของเราอ่ะอ่ะเราดูพวกชื่อโครงการแรกนะชุมชนร่วมใจสร้างเกาะคุ้มภัยอัจฉริยกรรมโอเคชื่อมันโบราณอาจารย์ไม่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นชื่อสมัยใหม่ได้ไม่ไม่ได้แต่หมายความว่าอ่ะอันนี้ทาร์เก็ตปุ๊บคือใครครับคัสเตอร์เมอร์ของเราคือใครโครงการแรกชุมชนอ่าชุมชนชุมชนมาทําอะไรกันครับเขาบอกว่าชุมชนมาร่วมใจใช่ไหมเพื่อสร้างเกาะคุ้มภัยอัจฉริยกรรมอ่าแต่วิธีการจะเป็นยังไงก็ได้พอมาดูอันที่สองเขาบอกให้อบรมให้ความรู้ดําเนินกิจการและดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายถูกไหมอ่าตกคําว่าเป้าหมายไปอ่าอันนี้ชัดเจนอ่าพอเรามาดูของพระศิลป์ดูมั่วสุมทําไมออกกําลังกายดีกว่ากับของอีกคนหนึ่งของเพื่อนอีกคนหนึ่งคือหันหน้าให้กีฬาดีกว่าเสียน้ําตาให้ยาเสพติดอันนี้มันอาจจะเป็นสโลแกนถูกไหมครับแต่ชื่อโครงการได้ไหมนักเรียนมันมันควรต้องเพิ่มนิดหน่อยอ่ะอ่ะเราลองเอาโครงการของใครดีเอาโครงการสองของพระศิลป์กับของเพื่อนอีกคนนึงมารวมกันซิแล้วแก้ให้ถูกให้ให้ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนักเรียนมีใครเสนอบ้างครับนักเรียนไม่มีใครเสนอเลยสุภศิลป์ครับสุภศิลป์วันนี้ทำไมเงียบข้าพเจ้าอ่ะสุภศิลป์ไหนเสนอสิไม่ต้องแก้งไงดีครับสุภศิลป์ยังไม่ได้อ่านอ่ะสุภศิลป์กำลังมีข่าวอื่นกำลังกำลังคิดอยู่ครับ
ปกติสุภสินจะโฟกัสแล้วก็ตอบได้เลยโชโชโชวันนี้สุภสินไม่ได้อยู่กับการเรียนอยู่อยู่ครับอ่าครับสุภสินแก้วว่าไงดีครับเดี๋ยวขอเวลานี้ก่อนนะครับอ่าให้วัสดุสิ่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาบอกได้เราควรต้องเพิ่มอ่าควรต้องเพิ่มอะไรไปบ้างเพิ่มชื่อกลุ่มเป้าหมายเนาะกลุ่มเป้าหมายปัญหาที่จะแก้ใช่ไหมครับอาจารย์คิดว่าสิ่งที่ควรเพิ่มเข้าไปคือสองอย่างคือกลุ่มเป้าหมายกับปัญหาที่ควรจะแก้นะครับอย่างนั้นแรกโมดสุมทําไมออกกําลังกายดีกว่าอ่าวิธีการช่วยนำออกกําลังกายแล้วโมดสุมทําไมแต่เราควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเข้าไปว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครครับอาสุประสิทธิ์กลุ่มเป้าหมายเราคือใครเยาวชนอันมีค่าอ่าเยาวชนอันมีค่ายังไงเยาวชนอันมีค่าครับแล้วไงต่อดีครับโมสุมทำไมออกกำลังกายดีกว่าได้ไหมครบหรือยังก็ดีขึ้นเนาะใช่ไหมครับอ่ะแล้วเกิดเป็นอันที่สองฮันน่าให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้คนที่เรารักสุประสินคิดว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายครับแองเด็กแวนครับไม่ได้สิมันไม่มันไม่สร้างครับผมมีอีกอันนึงครับเพิ่งคิดได้ถ้าเราแต่ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราจะตั้งเป็นชื่อกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมครับจะเป็นเยาวชนร่วมใจออกกําลังกายต้านภัยยาเสพติดได้ไหมครับเยาวชนร่วมใจออกออกกําลังกายต้านภัยยาเสพติดต้านภัยโควิดได้ไหมครับเหมือนที่ท่านนายกออกมาเต้นแอโรบิกแล้วก็ต้านภัยยาเสพติดครับไม่รู้ครับดีดีครับอันนี้ดีครับเยาวชนร่วมใจออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติดเพราะกลุ่มเป้าหมายเราคือเยาวชนใช่ไหมออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติดดีขึ้นครับอืมถือว่าถือว่าถือว่าดีครับถือว่าดีไม่ไม่คิดทุจริตครับต่อครับเดี๋ยวนะอันนี้คือเรื่องเดียวกันหรือว่าเรื่องใหม่สุประสินเรื่องใหม่ครับเรื่องใหม่คืออะไรครับอ่าไหนลองดูซินี่แหละครับแค่นี้เลยเดี๋ยวขอคิดนะเดี๋ยวผมมาบอกเดี๋ยวผมมาบอกอ่าได้ครับได้ตอนนี้เรามีมาหกสิบสองคนแล้วนะครับปีติกรกำลังไปไหนครับปีติกรกำลังไปไหนครับครับปีติกรกำลังไปไหนครับอันจันทบุรีครับโอ้ไปไหนเนี่ยรีสอร์ทเหรอครับไปฮอลิเดย์เหรอถ้าเกิดอาจารย์สามารถสอนได้แบบนี้นักเรียนจะโกรธไหมครับถ้าเกิดอาจารย์กำลังขับรถแล้วแบบไปไปไปเขาใหญ่แล้วก็ออนเดอะเวย์อยู่ปีติกรใช้เน็ตของอะไรครับเน็ตวอลต้าครับของระบบอะไรครับผมเอเอเอครับโอ้แสดงว่ามีเน็ตแรงไปไหนก็ได้สามารถเรียนได้ทุกที่ดีดีครับดีครับถือว่าตั้งเคยเรียนแม้กระทั่งไปฮอลิเดย์ยังเอาสื่อการเรียนการสอนไปเรียนต่อครับแล้วข้าวอาจารย์ก็แล้วข้าวอาจารย์อื่นเนี่ยเขาเขาจะไม่รู้สึกแปลกๆหรอปีติกรกลับบ้านหรือไปเที่ยวครับกลับบ้านครับบ้านอยู่การเหรอครับครับเมื่อเที่ยวมาอ๋อไปเที่ยวมาแล้วเรียบร้อยแล้วผมกลับครับตอนแรกจะกลับเช้าไม่ทันครับแต่ออกตอนนี้อ๋ะไม่กลัวโควิดเหรอครับเที่ยวกลัวครับกลัวด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเชื่อกันไหมครับว่าปิติกรกลัวโควิดถ้าเกิดเชื่อครับถ้าเพื่อนเพื่อนเชื่อปิติกรนะครับกดหนึ่งกดกดหนึ่งมาหน่อยครับถ้าเกิดไม่เชื่อกดสองครับอยากรู้
รือใครอยากตามปีติกรไปเที่ยวบ้างก็ขอเวอร์ได้นะครับทีมขอเวอร์ได้อาจารย์อยากไปรีสอร์ทที่กาญจนบุรีพอดีครับปีติกรมีมีเวอร์ไหมครับกาญจนบุรีหรือมีรีสอร์ทแนะนํำไหมครับแนะนําน่าจะเป็นแพรดีกว่าแพรชื่ออะไรครับปีติกรผู้ชิดบอกเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างหนึ่งสองผู้ชิดหนึ่งสองหนึ่งสองหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่าครับผู้ชิดมียูเซอร์แปลกน่าจะเป็นอาจารย์อีกท่านวิชาวิชารุตบอกสองสามสี่อะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาเรื่องเรียนเรื่องเรียนเมื่อกี้เราสรุปโครงการกันไปแล้วเนาะได้โครงการกันไปแล้วคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวรอสุภสิทธิ์มาสรุปปิดเรื่องหัวข้อที่เรียนนะครับสรุปตัวโครงการนะครับเมื่อกี้เราให้นักเรียนแต่งแต่งโครงการดูแล้วนะครับพอเรามาดูที่ตัวอย่างของโครงการอาชญากรรมระดับสอนอบ้างโครงการป้องกันอาชญากรรมระดับสอนอคือจุดประสงค์คือเพื่อมุ่งเน้นมุ่งเน้นมุ่งมุ่งส่งเสริมสนับสนุนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความสําคัญกับภาคเอกชนในการเข้ามาช่วยก็คือนํานําชาวบ้านมาช่วยงานตำรวจนะครับตามพรบรของตำรวจปี2547ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจนะครับคือนําที่ที่ที่ที่ต่างที่ที่สอนอเขาจะมีที่เรียกว่ากรตตรสอนอนะครับเพื่อมาช่วยงานชุมชนตัวอย่างชุมชนตัวอย่างโครงการที่อ่าเราทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการที่เขาเคยทำไปแล้วบ้างเมื่อกี้จากที่นักเรียนแต่งตั้งแต่งกันเมื่อกี้โครงการตัวอย่างเช่นชุมชนเข้มแข็งรถอาชญากรรมเตรียมความพร้อมประชาคมอาเซียนอาเห็นไหมเราจะมีชัดเจนเลยว่า <coughs> จุดมุ่งหมายของโครงการนี้คืออะไรจุดมุ่งหมายของโครงการนี้เขาบอกว่า Target population คือเป็นโครงการชุมชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ลดปัญหาอาชญากรรมแล้วเตรียมความพร้อมให้ชุมชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโอ้ดูยิ่งใหญ่มากเนาะภาพมันต้องชื่อยิ่งใหญ่สวยสวยรู้นักเรียนจะแต่งให้เป็นชื่อที่ทันสมัยมากขึ้นก็ได้นะครับพอเราไปดูหลักการและเหตุผลเขาบอกว่าเขาต้องมีหลักการและเหตุผลมาบอกจากโครงการที่บอกว่าจากสภาพปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในภาคของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตอาจากการเปลี่ยนแปลงบอกที่มาก่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมที่ดีของชุมชนในสังคมไทยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทั้งความมั่นคงอาจจะเป็นงานนํามาสู่งานที่เกี่ยวข้องกับตำรวจและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยความสงบสุขในชุมชนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมเห็นไหมเขาจะต้องลิงก์มากับงานตำรวจใช่ไหมครับถ้าแก้ปัญหาถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะระดมสัพพะกำลังอย่างเต็มที่เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่ก็ไม่อาจประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรหากไม่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนสรุปก็คือเขาต้องการนําประชาชนมาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้เพราะว่าปัจจุบันคือปัญหาเกิดขึ้นเยอะแต่ไม่ได้รับการแก้ไขได้แล้วการป้องกันปราบปรามได้รับการปราบปรามแล้วแต่เราต้องมาดูที่การป้องกันด้วยนะครับเลยนําโครงการนี้มาใช้เราก็จะมีวัตถุประสงค์ของการทําโครงการเช่นเพื่อให้นักเรียนและตำรวจมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของสมาชิกในชุมชนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมเนี่ยแล้วก็เพื่อการพร้อมกับปีปีห้าแปดที่เปิดอาเซียนที่เปิดไปแล้วนะครับแล้วก็เพื่อเสริมสร้างลักษณะที่ดีภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรตํารวจแล้วก็ต้องมีแผนอีกว่าแผนในงานจัดการที่ไหนเช่นเคยดําเนินการมาแล้วที่ไหนอย่างเช่นเขาเคยดําเนินการมาแล้วที่พอจวอของจังหวัดปทุมธานีใช่ไหมครับดําเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขอาชญากรรมขั้นตอนก็คือมีการจัดทําแผนงานมีการประชาสัมพันธ์มีการประสานดําเนินการและประเมินผลนี่คือขั้นตอนการดําเนินงานจริงๆมันสามารถแจกแจงขั้นละเอียดนี่คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วก็บอกให้ชัดเจนว่าระยะเวลาในการดําเนินการเช่นตั้งแต่เนี่ยสมมติหนึ่งปีก็ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2563ถึงมิถุนาสิ้นเดือนมิถุนาสองห้าหกสี่นะครับคือหนึ่งปีแล้วก็แจ้งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วยเนาะจ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆก็ตตรในสอนอแล้วก็ออกไปทําประเมินประเมินผลงานวิจัยต่างๆทําการประเมินผลเก็บข้อมูลอันนี้เป็นของพี่โต้งใครใครเรียนทันพี่โต้งบ้างครับพี่โต้งกิกษณพงศ์พูดกุลพี่โต้งก็ได้ทําโครงการที่มอลังสิตด้วยเนาะเกี่ยวกับรถอาชญากรรมที่นั่นแล้วก็มีการประชุมระดับปชนต่อไปเพื่อแก้ปัญหารับฟังข้อชี้แนะพอทําโครงการไปแล้วเราก็ต้องมาบูรณาการกับภาครัฐภาคสังคมแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในชุมชนตรงนั้นเพื่อมารับฟังว่าปัญหาหรือผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรแต่ละภาคฝ่ายพอใจหรือเปล่าเพื่อจะแก้ปัญหาให้ให้ตอบโจทย์ที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็ในในทีมทีมทํางานก็ต้องมาประชุมวางแผนการระดับปฏิบัติการเพราะเราวางแผนนโยบายเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติการรับทราบนะว่าต้องทําอะไรบ้างเนี่ยอย่างตัวนี้เป็นปัญหาป้อมล้างแก้ไขอย่างไรจากป้อมล้างก็ต้องมีต้องมีการทําความสะอาดป้อมให้ดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีส่งสายตรวจมาดูแลแล้วก็มีการรวมรวมการทํางานของตํารวจทหารปกครองอาสาสมัครร่วมกันออกไปตรวจตาพื้นที่ที่อันตรายใช่ไหมครับที่แออัดบางทีเราอาจจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วยเช่นการดูแผนที่ GPS แล้วก็กำหนดขอบเขตอย่างอันนี้จะเห็นพื้นที่ชุมชนเมืองเมืองเอกของที่ลังสิตแล้วก็ดูดูแล้วตรงนี้คือเป็นพื้นที่ที่เรากำลังดูแลแล้วก็มีชุมชนเป้าหมายชุมชนใกล้ๆแล้วมีอะไรมีอะไรบ้างนะครับอ่ะจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาอยากจะให้แบบนักเรียนเขียนโครงการกันจริงๆอาจารย์อยากจะให้ทําแบบหัวข้อโครงการเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์กลับไปคิดก่อนแล้วก็อาจจะแบ่งกลุ่มให้เนาะแล้วก็ส่งไปผ่านวนาตอนหลังจากเรียนหลังจากเรียนเซสชันที่2กับอาจารย์เพโตเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์อาจจะมีหัวข้อก็ส่งให้นักเรียนทําเป็นแบ่งกลุ่มนะครับเสนอหัวข้อโครงการมาผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะมีเป็นหัวข้อเดียวกันเลยทั้งตอนทั้งสองตอนนักเรียนอยากจะได้ตอนละกลุ่มละสิบหรือยี่สิบคนสิบห้าคนหรือยี่หรือสามสิบคนนี่ครับวันนี้เรามีหกสองตอนใช่ไหมหกสิบคนใช่ไหมครับนักเรียนอยากจะได้กลุ่มละสิบห้าหรือสามสิบคนนี่ครับอ่ะไม่ไม่ไม่ไม่ตอบไม่ตอบกันไม่เป็นไรพิมพ์ตอบมาครับสิบห้าครับสิบห้าครับนักเรียนพิมพ์ตอบครับพิมพ์ตอบมาพิมพ์ตอบมาอยากได้สิบห้าหรือสามสิบคนนี่ครับกลุ่มหนึ่งอืมอ่าแต่เมื่อกี้ตอนตอนพูดไม่ผ่านสปีกเกอร์ทำไมสิบห้าเยอะแต่มาพิมพ์เป็นสามสิบกันเหมือนกันอ่าพิมพ์มาเลยครับจะได้รู้ว่าส่วนใหญ่คิดว่าสิบห้าหรือสามสิบคนนะครับพอพอกันส่วนใหญ่ก็สามสิบสิบห้าอืมครับเสียงโหวตส่วนใหญ่คือสามสิบคนกับสิบห้าคนพอๆกันนักเรียนเชื่อโหวตให้มากกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมมันยังเท่าๆกันอะ่ะถ้าโหวตน้อยอาจารย์จะตัดตัดสินใจเป็นสิบห้านะโอเคโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นกลุ่มละสามสิบคนเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งสไลด์นี้ให้แล้วก็นําไปเขียนแผนโครงการตามตามเหตุการณ์เมื่อกี้อาจารย์จะมีเหตุการณ์สมมุติให้เหตุการณ์สมมุติว่าเนี่ยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วนักเรียนคิดโครงการมาหนึ่งโครงการแก้ปัญหาอย่างเช่นปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์นะครับแล้วก็ให้นักเรียนบอกว่าที่มาตามเมื่อกี้ตามตามออนไลน์เมื่อกี้เลยกลุ่มละประมาณกลุ่มละสามสิบคนก็คือหนึ่งตอนนั่นเองถูกไหมแบ่งเป็นตอนอ่ะเราจะได้เห็นภาพชัดว่าตอนสามหรือตอนสี่ใครใครเจ๋งกว่ากันสรุปสามสิบคนเนี่ยทำกันกี่คนครับคนเดียวคือหัวหน้าตอนใช่ไหมจะได้รู้กันแล้วหัวหน้าตอนใครเจ๋งกว่ากันอ่ะนักเรียนเอาสามสิบครูก็ให้สามสิบตอนแรกจะเอาสิบห้าแล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวแบ่งเป็นสองตอนเนาะหน้าตอนสามเจ๋งกว่าอยู่แล้วครับโอ้โหวิชาวุฒ
ครับได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่คลาสเรียนอีกชั้นอีกคลาสหนึ่งนะครับจะได้ต่อเนื่องกันเดี๋ยวนะอาจารย์ขอดูกันมาแล้วเนาะเฟรโดให้ Good morning เฟรโด Are you here Hello Hello เฟรโดอา้าวนะครับมาหรือยังอันตรายิ่งเทอร์ไมโครโฟนอ่อนโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่รอให้อาจารย์อีกท่านเปิดไมโครโฟนนะครับวันนี้เราเป็นภาคต่อกันครับที่แล้วเราเรียนเรื่องเรื่องอะไรไปครับจำได้ไหมกับเพโดบกุญยนเรื่องอะไรประเด็ดใช่ไหมครับเด็ดครับบอลเด็ดครับวันนี้วันนี้จะเป็นภาคต่อเป็น botnet take down and online safety นะครับคือ botnet มาทำลายยังไงและการการการเริ่มกระบวนการของ botnet เป็นยังไงเดี๋ยวรอเพโดมาสอนกันนะครับเห็นลิงก์แล้วใช่ไหมครับเป็นเอกสารเห็นยังครับเห็นแล้วเนาะนักเรียนเห็นในแชทไหมครับห้องแชทเดี๋ยวรอแป๊บมาโอเค give me a second we going to take a group pictures with Predo นักเรียนเปิดกล้องนะครับตั้งใจนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปก่อนโอเค one two three ขอถ่ายหน่อยนะครับ can you hear me now yes โอเค can you share screen Yes. Okay, sure. Now we are ready. I've just have finished taking picture. Okay. Hello, everyone. Um, I have shared in the chat the link, so you should see the link in the chat. So please go to this link. Oh. So these are the slides for today. Okay. Thank you, everyone. Um, so this is continuation of last week. And today we are going to talk about botnet takedown uh, and online safety for individual and organization. So continuing from last week, we discuss how botnet are taken down, found by police, dismantled. We then explain how you can keep yourself online safe from botnet and hacker attack. We will discuss also what should be taken so that the Royal Thai police remain safe from attacker, from hacking and resilient against external attack. So, like last time, uh, just stop me anytime to ask question. If you don't understand what I say, okay. So this you already know from last week presentation. I think everyone already know this. Okay, let's start. So if you remember, 
last week, we discussed what botnet is. Botnet is network of robot. Robot or bot can be any device connected to internet, like router, computer, smartphone, TV, smart TV. And you as user of this bot, so you don't know your smart TV has been hacked, but is but it, if it has been hacked, it's been used by hacker to be part of botnet. Uh, if you remember, botnet are used for denial of service attack, other malicious activity, mining cryptocurrency, uh, spying on you, etc. Botnet are controlled by command and control server. If you remember this picture, right? Attacker has command and control server, which control the bot that can attack the victim. Like we discussed last week, victim can be website like Lazada, Shopee, uh, that people want to access, but they cannot because botnet stops people from accessing the site. So again, sorry. นักเรียนจำได้เนาะคราวที่แล้วที่เรียนไปใช่ไหมที่เป็นแผนภาพคือมีคนโจมตีมาคอนโทรลแล้วก็สั่งให้คนไม่สามารถเข้าไปในเว็บไซต์เป็นเหยื่อเป้าหมายนี้ได้นะจำได้เนาะอันนี้จำได้เนาะจะมีสี่ขั้นตอนนะคะ so uh, now let's talk yeah so last week we discussed all of this we discussed how botnet is created by attacker how it is controlled and what it does to victim. Now we'll discuss how botnets are taken down, removed. So one technique is to identify command and control server. So if you remember this website, this is the website I show you. Uh, let's see if it goes, well, I don't have access now, but you remember those picture that show about, uh, how the website work, um, that show the command and control server, some of them in Thailand. So you find out where command and control server is, and then you go see the person who own the server in order it to take down. So for example, let me see if I can find uh, uh, So this is slide from lecture one. And this here. So if you remember, when you go to this website, we see Thailand in the list number 11. And then if you go to Thailand, you can find where the command and control server is. So here you can see where it is, who belong to, belong to True, belong to AIS, etc. So if you know this, then you can go to person who owned the server in order it to be taken down. This is one technique, find command and control. If you find command and control, then if you remove this, then the hacker cannot control the bot. Second technique, find and arrest botnet operator. This is not easy to do. 
because usually it requires very intensive investigation, a lot of police resource, and also requires international cooperation between different police. So, you know, what if bots are in Thailand, but control server is in Vietnam or in Cambodia? Then you need to talk to Vietnam police, you need to talk to Cambodia police, and ask them to find command and control server, find hacker who control, even though the bot are in Thailand, but command and control is not. So this is not easy. The third technique is to find a kill switch in the botnet payload. So what is kill switch? So if you remember here, see if I can find it. In the previous lecture, we talk about how a hacker attack device. If you remember. And when hacker attack device, they create exploit to take control. So they install something on bot that can talk to command and control server. This was what we discussed last week. So this is called payload, which is installed in, in device, in the bot, and allows the bot to communicate here, allows the bot to talk to command and control. So another technique is to remove this talk, the way they talk. Sometimes the, the software that does the talk between command and control and botnet can be disabled. This is very famous example. It's called WannaCry kill switch. WannaCry, was a uh, malware. It's not really botnet, but it works in similar way to botnet. So it was very famous uh, maybe four years ago. And this here, maybe I think most of you maybe not understand, but is code from the payload that run on hack device. So this is code that makes this communication, code that make the bot talk to control server and vice versa. And what this code says, when the, when the bot start, it look for this URL. If this internet address start, kill switch is enabled. So the, the malware just go away. The stop. If this URL does not exist, then it continues spreading. So what this means is that uh, when the bots start, if this URL exists, then the, the bot does not work. So this communication stop. So it's like the bot does not work. So what someone did, someone like me, is that they find this, they register this URL, you could buy it, and then this make the botnet stop working. This does not happen to all botnet, only some. So I understand this might be a bit difficult to understand, but just keep that in mind that, you know, a kill switch might exist in the payload. So when hacker contr take control of botnet, they want to have some way to turn off botnet. And what the kill switch does is turn off botnet. So if someone who is not a attacker find a way to turn off botnet, they can do that. And this way, they remove the botnet. So these are three ways that law enforcement, police can use 
take down botnet. So, as we discussed last week, and also we'll continue this week, uh, cybercrime is a big problem and is only getting worse. And the problem is not, not just you and me, organization are also at risk. What I mean by organization, royal type police, military, government, government agency, everyone needs special protection. From from three of from three of those from those three methods, which is the most easiest way to prevent and protect the I think the easiest easiest way is maybe this identify command and control server. Because if you remember, as we show here last week, here you can see that there are many in Thailand, right? So if you are police, you can go to Todd, you can go to AIS, you can go to True and say this is botnet and they can stop it because they have the resource. So if command and control server is located in Thailand, like this one, then easiest way is just tell them, tell Todd, tell AIS, tell True, it's take called, down botnet. It's called TOT in Thailand, not Todd. Okay. <laughs> and uh, just tell. I don't know this one. Do you know just tell? Yes. Yes. That is from Jasmine, but just Jasmine telecommunication. Okay. But you see here, here in the list, you have all the IP address. So if you go to them, and say this IP address is running, uh, is malicious, is performing criminal activity, and if you are police and you go to them and say this, they have to remove it, right? They have to stop it because they can do that. They can turn off internet for this and then problem solved. Um, so I think from your point of view, from police point of view, probably number one easiest. So like if we find this IP address come from TOT, so we just go contact TOT directly, like to stop that IP address yes. before they start to do cyber crime, right? Exactly. So, and and if, if we find from like AS or true move, so we just need to contact to defense operator. Yes, exactly. And if you in as I show you in the website, you have all this information. So I don't know, maybe, maybe some of them already know. Maybe TOT or AIS or True already know this website, but maybe not. I don't know. So I I would say it would be good. You know, if you want to do something, maybe it would be a good start to contact them, ask if they know about the website, and then see what, you know, if they know or not, or if they're doing something. Because maybe they already know. Uh, because if you remember, this website is updated every day. So maybe every day new command and control come up, and they don't have time to delete every day. So they delete every week or something. But okay. maybe not. Maybe they don't know at all. Maybe they don't do nothing. Okay. For today, because 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 last week I asked my students, some of them might okay they are interested, but they might not really understand like hundred percent. So why I'm asking the question, why you're talking, I might translate them into Thai. So I just give a second mm -hmm. with why you are talking. Okay, I'm not going to give you three things. Ah, there are three ways. Is it? Is it file identify command and control? Can I understand? No. The second is the translation of the Thai language. The third is the translation. หาคิวสวิชแล้วก็จำกำจัดคิวสวิชออกไปจากวิธีที่ดีสุดในการในการในการที่เราเป็นรอยเราเป็นตำรวจใช่ไหมวิธีที่แก้ปัญหาแฮกเกอร์ได้ดีสุดก็คือเมื่อกี้ที่เขาบอกโชว์หน้าเนี้ยไทยแลนด์สเคปหน้านี้ก็จะเห็นว่าในพีเอสเดก็จะขึ้นโชว์มาแล้วว่ามันอยู่ในเครือข่ายไหนอย่างเช่นอันแรกคือหนึ่งสองห้าสองห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกเนาะใช่ไหมครับก็จะขึ้นอยู่ว่าอยู่ที่ทีโอทีเน็ตใช่ไหมครับวิธีที่ดีของเราการเป็นตำรวจคือในการแก้ปัญหาไม่ให้ไม่ให้ตัวอาชญากรหรือแฮกเกอร์ทําลายระบบก็คือว่าเราก็ติดต่อไปที่ TOT เมื่อเราเจอ IP address ตัวนั้นแจ้งเขาว่าเนี่ยตัวเนี้ยให้หยุดการทําใช้งานของตัวนี้ไปเพื่อจะไม่ให้ตัวนี้มาทําลายอะไรที่มันรุนแรงมากกว่านี้นะครับนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดที่ที่ที่เปโดแนะนํามาโอเค and how is how is about the second choice like by and arrest the operator of the botnet so how if 
okay, you say like if 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 the hacker if the crime happened in Vietnam, and how if the police that doesn't respond, because if first um, you talk like they might be difficult to have cooperation. So how if they don't really have the skill on yes. On the so so let's let's take example. Let's look at this right. So here you can see command and control controlling the bot, right? So if the bot is in Thailand, so if a bot is uh, your router from True, then crime is happening in Thailand, right? Mm. Uh, but the criminal is in Vietnam or Cambodia or USA, you know? So command and control server is in country where you cannot, where you, you do not have jurisdiction, right? Police jurisdiction. So this is why uh, in the second case is much more difficult because it requires international cooperation. So you need contact in Vietnamese police, in Cambodian police, etc. And you need someone to tell them, can you please help us and find who, behind, who is behind this control server. So as you can see, it's not easy because it requires uh, expertise on the other side. Uh, so requires technical expert or at least someone who know how to do this and also requires that they want to cooperate with you mm. Maybe they don't like you or maybe they are they are very busy and they cannot spare resource There can be many reasons แต่ก็เหมือนรอเตอร์ของพวกเราโดนทําลายโดนใช้เป็นตัวในการไปจู่โจม CC command control มาจากต่างประเทศอย่างเช่น command control อยู่ที่เวียดนามหรือกัมพูชาแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดปัญหาคือเราเป็นตํารวจเราจะแก้ปัญหาไงเราก็ต้องติดต่อให้พาร์ลา
And in order for us to prevent cybercrime in Thailand, and uh, the two things are required. So you need capable leader that knows cybersecurity from business point of view. These are manager, these are high level. They, they know cybersecurity. They may not know technical aspects, just a little bit to understand, and they can talk to business leader. So for example, if you are a captain in Royal Thai Police Major, uh, you have high position, then you need to, you should know uh, cybersecurity from business point of view. You should be able to talk to uh, someone in true that is at high level too and ask them for cooperation. You should be able to talk to government, uh, to military also in share cybersecurity intelligence. But you also need technical leader, technical leader that know how to implement and use cybersecurity tool. So basically that provide protection that knows how to protect police network and knows how to hunt down technical criminal. เหมือนกับเข้าแจ้งว่าถ้าเกิดในอภิชิกาป้องกันในไทยใช่มั้ยยังตํารวจไม่ไม่ใช่เฉพาะในไทยนะครับมีสองอย่างที่ต้องทํา
and this is for people who want to be future leader. Track back to the same thing. Yeah, because I'm talking about the same thing. Yeah, it's like what we've learned from this time. เราไม่จำเป็นต้องมี IT สกิลสูงมากไม่ต้องรู้จัก Cyber Security เทคนิเชียนขนาดนั้นเหมือนที่เราคิดว่าเราต้องแฮกได้ใช่ไหมเหมือนครั้งแรกครั้งที่2ก็ก็ใช้แค่ความสนใจของนักเรียนที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ Cyber Security แล้วก็มาเรียนเหมือนที่ผ่านมาก็จะจะเป็นผู้นําได้เหมือนกับไปสั่งการอย่างนั้นเราต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะไปคุยไปคอนโทรลไปสั่งการได้ในอนาคตครับ so Basically, to be in meeting with governments, with other government entity, and talk about cybersecurity and make plan for cybersecurity, and to be able to talk to true in our organization at high level. Then we have technical track. Technical track is to teach technical attack and defense to interested cadet. The lecture and discussion will be more technical. It will also be more practical. There will be hand-on exercise on your own computer. Uh, so you don't need to have technical knowledge, but you will learn technical knowledge. And the more you have, the easier it will be. And if you don't have, you can, it's fine, but you need to study hard. And most important, practice. Practice means learning, for example, Command line, learning how to use hacking tools. So cadet will come out of the course knowing how to defend police network by implementing and managing cybersecurity tools. They also learn basic of hacking just to understand how to defend against hacker. And the idea of this track is for future technical expert. So maybe someone who does not want to be leader. But they want to manage team of technical expert. They want to understand how hacking work and how to protect at technical level. So, 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 this two, the 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 อ่ะครูมีคําถามคําถามนะเดี๋ยวปิดปิดปิดปิดก่อนเอาให้ทุกคนโหวตนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่านักเรียนในห้องนี้อ่ะส่วนใหญ่อ่ะอยากจะเรียนเป็นแทร็กหนึ่งหรือแทร็กสองแทร็กหนึ่งคือแทร็กที่เกี่ยวกับเป็นเข้าใจพื้นฐานทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับเข้าใจว่าไซเบอร์ซิเคียวตี้คืออะไรสําหรับการเป็นผู้นําในการบริหารองค์กรด้านไซเบอร์ซิเคียวตี้ได้ในอนาคตกับแบบแทร็กที่สองคือสามารถรู้ลึกถึงเทคนิคที่สามารถมาป้องกันการโจมตีได้เลยเหมือนเมื่อกี้ที่แบบรู้ถึงการเขียนโค้ดแบบนี้พิมพ์มานะครับหนึ่งหรือสองอยากรู้เหมือนกัน So I'm asking if they are interested on first or second track and I have a question to Pedro The Pedro do you think like which which track is the most important because I talk to some technical they just talk like policy maker is ways is always like everybody study policies but he told like he should focus more on technic technician technical so I think that the so this is technical hacking. You can see this me, my colleague hacking. Okay. Basically, this is this is technical track. So I think that technical. Um, I think that the Royal Thai Police need more technical. Mm -hmm. But having said that, I think that uh, both are necessary, because uh, you know if someone is not interested in technical, they will not be able to do it. So if you want to go technical track, you need to really be prepared to study hard, and you need to love or you need to have an interest in cybersecurity. Where someone who doesn't have have love or interest in cybersecurity, they can take business track, and they'll learn enough to know what to do in the future and also help keep police safe. So I think maybe police need more technical, but they should not force people to go technical. And it's also very good, even if you have few technical and a lot of business, it still already help police, because at least you can hire someone who is technical. Mm. So from most of our student answer, they are interested on both track equally. It's not equally okay, good. about fifty, sixty, forty, sixty. What I say from the words. Okay. Sounds good. We can, we can, uh, yeah. I mean, you you can discuss with them, and then we can talk and come up with a plan to have uh, to see how many are interested.
you know, I think most important is not to force anyone to go any track or even to go into, you know, cybersecurity if, because if they're not interested, they're not going to learn anything. We, we are going to have a new cyber cybersecurity department in this year for the police. They're going to make a new, a new, uh, I'm not sure how to say, commission, not the commissions, department like a big unit who are, who are taking care of cybersecurity in the police force. In the yeah, so I think it will be more important. Let me know, right? That they will have a commission to do a new investigation of cyber that was launched in this year. It's not just a report, 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 it's not just a report. Let me know, right? So this is important. I think it's important to know and to know it. So I think it's important to know and to know it. So I, I, of course, I don't know how the, the Royal Thai Police from inside, but I suspect that having this knowledge is a very good way to get promoted, uh, business and technical. So let's go back to our discussion. And let's talk about so this is based on uh, many questions that was asked last week. Many people were interested to find out how to protect themselves online. So this is just a short section that you know we'll go through to discuss. Mm. So basic, do not trust information or requests from unknown site. Be very careful when visiting dark corner of the internet. This is porn, torrent, software piracy, etc. Never enter credit card, bank login details on unknown sites. Do not share personal data unless absolutely necessary. This is name, address, etc. Do not store password and clear text on mobile phone or computer. Keep phone, tablet, computer with antivirus and security update. And last, ensure your family, older relative, younger sister, follow all these steps. So this, these all are, are not easy. It's like even I know, okay, for my personality, even I know this is help us to protect the cyber cyber threat. But I have never changed my password. Even I know I need to change for every few months. Uh, I never, I never train my parents to be cybersecurity protectors. They, they do whatever they want. They write down the password everywhere. So this of is course. the easiest step. <laughs> the, the, the thing is, we'll, we'll go through each step one by one. But the idea is that uh, if, if they cannot do it, you do for them. So for example, for security update, you can take your mom phone and you can enable automatic security update, right? Mm -hmm. This already solved some problem. And then you just need to talk to, talk to them to be careful about ending credit card or bank login detail. Mm -hmm. You know, just be very careful. You just need to teach them this. And they will, as, yes, if they understand some part, it's already good. Mm-hmm. ไปเซฟโปรแกรมเถื่อนแบบนั้นคือวิธีการที่ทําให้น้องแค่ดับหนึ่งแล้วนะครับ So first step do not trust information or request from on, online unknown site This means some site might ask you to download and run program on our computer You should never do this If a site asks you to download and run something it is a malicious site of course, the exception is if you go to a site to download something. If you download Zoom, Skype, Firefox, then that's different. If you download from their website, then that's fine. But if you go to normal website and normal website says, oh, you want to download and run this, then never do it. This on the computer. 
On the phone, only install application from App Store or Google Play Store. Do not use third-party store. So here, this example of malicious app. So this malicious this uh, app basically it's long. We're not going to read it, but here it has basic. This is how it work in App Store. You buy app. And then you connect iPhone to PC, and then the app gets installed. But this malicious uh, application by app, then the attacker gets a credential. Basically, it, the attacker sit on your PC with malware, and then install malicious app on your phone. <clears throat> if you want to read more, you can read this to understand what's happening. But basically the idea here is be very careful installing a third party app from not from App Store or from other Google Play. So be careful visiting dark corner of the internet, porn site, gambling, Tor, software piracy site, torrent. These sites are very dangerous. So do not be very careful what you download what you run on it. Never enter any personal information or credit card or download anything from them. And use browser in private mode. This does not help you against malware, but gives you additional layer of protection. Next step, never enter credit card bank login detail on unknown site. Be very careful sharing financial information with site. Don't enter your address or anything. Uh, so for example, don't, you know, when you buy something online, make sure that the page is well known. Shopee, Lazada, don't buy on other site that you don't know. And if you think uh, you shared your credit card or e-banking with some site, call the bank immediately and tell them what happened and they'll cancel the credit card for you and monitor your account and they will not charge you. Also never share your personal information, date of birth, name, address, like some free online game. Do not give this information. Make up fake name, fake address. This is not illegal. So you just, you know, if you go to some site, you want to play game, the game asks you for what's your name and address, you just make up, just made fake one. Mm -hmm. uh, of course, the exception is trusted site like Lazada, Shopee, government, etc. So let's talk about password security. Do not write password on note on your computer or mobile phone. Use password manager like LastPass. Password manager is like you have one place where you put all the password and you only need to remember one password. So I can show you here how LastPass works. So this is LastPass, it remembers your password, it keep it safe, and you can have complex password that is harder to hack, and you don't need to remember. You just need to remember one pass, and this app runs on your browser and runs on your phone, and remember your password, remember credit card, remember address, etc. And you can use it for free. So password should be long and secure. Do not put name, nickname on the password. Use minimum of 10 characters with number and special character. So now I'll show you example. So here, Let's say my username is Pedro and I use this password. 
Okay. So I'll show you now. So now I create password like on Linux computer. So this is my password. I don't know if you can see. So this is how password is encoded in computer, right? This is my password. So I think you can see here better, okay? So now I want to crack password. So if I want to crack password, one sec. So this is my password and my user is Pedro. And you will see this password very easy to crack. Hacker can crack it very, very easily. But if we add special character at the end, then the password become much harder to crack. So this is password cracking software. We just leave it running and see how long it takes to crack. In the meantime, we continue. It's still running, okay. We come back to this. Just let it run, try to crack the password. So, Another thing, keep device updated at all time. Enable automatic security update. Use antivirus. You can buy one, they're very cheap right now. 500 baht per year. Kaspersky, AVG, etc. Do not jailbreak or root your phone as the phone might stop receiving security update. And if malware or botnet enters the phone, they can do a lot more stuff. And do not use your work laptop, your police laptop or computer to access a non-work site, especially any dangerous site. Let's see our crack, still cracking. And finally, make sure that your loved one are safe. So parent, older relative, younger relative. So most people, they don't know how to keep safe online. And it's your job to make sure they are safe and follow these rules. Or they might suffer any financial loss, have their data stolen, fraud, etc. Now let's talk about how to protect the Royal Thai Police. Let's see what's happening here. So it's still not finished. This password cracking, maybe taking too long. Ah, okay, something wrong. Something stopped. So this is like, uh, I will show in the technical class. So now I'm just trying to crack this password. Ah, okay. I know what problem is.
Okay, we just leave it cracking. Protecting the Royal Thai Police. So protecting organization is always very hard, but if everyone does their part, it's doable. So that means that you have to be careful when you're using Royal Thai Police computer or Royal Thai Police network. So this is what we're going to discuss. We have a case study. We're going to talk about perimeter security, workstation security, data security. We talk about each of these in turn. So let's talk about Syndicat Mossos de Squadra. So this is Catalan Police Union. So these are the police from Spain. So Catalonia is state of Spain. The union website was hacked in 2016 by a famous hacker called Phineas Fisher. The attacker used well-known attacks, SQL injection. He got database containing information about police staff, where they live, how much money they make, who are their family. And they were never caught. And here, actually, if you are interested in the technical track we discuss, you can watch this video online. So this is video from the hacker that shows how they hacked the police. So the whole video shows how, what tool they use, technical tool, to attack the police website. So you can see here, they are hacking the police website right now. This is a, but really a hack attack. So using this technique, you can see video is 40 minutes. It shows the whole hack, how it happened. So you have the link here in the slide if you want to watch later. So why the hacker attacked the police? So he did not like the police in their action. It was like a political attack. So now this was hacker that was political. What if they were criminal? Imagine they were part of mafia group. They could have blackmail individual police to perform criminal action. They can threaten the family of the police officer. They can steal information about police case, arrest, etc. We can be used to win legal court or more blackmail, threatening. Do you still crack? So now let's talk how to prevent this. How to prevent police from getting hacked. First, we talk about perimeter security. Perimeter is the part of computer network that face the outside. So inside the police, you have police computer, and then you also have police server, like police website, like email. Website and email is like the perimeter. You will understand this later, but the idea is to perform vulnerability scan from the outside. So this check, perimeter for known problem. Again, keeping everything updated with security update. Isolate perimeter network from core network. 
and monitor incoming and outgoing traffic. So this you can see here, example. So this is police network here. This internet and this you or me, and this is police office. So here we have protected network or core network. This is where important information is. And this is perimeter network. So this is something like me, I access this when I go to police website. So between perimeter network and protected network, there has to be protection here. And also between perimeter network and outside has to be some protection. So for example, police office has different access than me. I just go to police website. I'm not part of police and I check. So I have many protection. Office has less protection, but also some. And then between perimeter network and core police network, more protection. This means if hacker is here, they have to jump here and they have to jump here. So they have many protection to come before they go to the core network. So now let's talk about workstation security. Workstation are police computer used on day-to-day -day basis, like laptop, desktop. These are not your personal one. These are the police one like this, see, this computer, this computer, this, this. So these are police computer, not your. So computer should be managed centrally by security IT team. I, I think maybe this happens already. Users should not have, have administrative right. And every user should be taught to follow procedure and care we described earlier. So like I said, don't visit dangerous website, be careful sharing information, do not download, install program. And high ranking police officers should have laptop. They are different from the rest. So more secure, but more monitored too, because they have access to more data. So now let's talk about data security. The police computer network might have different level of data, right? Some data is public, like for example, the website, other very private. So data on who was arrested, why, pictures, etc. The sensitive data should be segregated from public data. And not all police officers need to access the sensitive data. The more senior police officer you use, the usually more data they can see. Also, police officers should not be allowed to copy data and take it outside of the police network. And this might lead to criminal activity. And the data should be monitored to ensure it only accessed by authorized personnel. So what this means is, you know, if you have access to this data, for example, about uh, traffic violation, you know, the police officer cannot take this data back home. And data security should be enforced by technical mean. So this privilege separation, authorization, encryption and hashing is our technical mean to protect data, to prevent it from being taken from police or stolen. The more you have, the harder it is to hack, like in the video we saw. All right, I'll stop this. So this, I wanted to show you some uh, way to crack password, but unfortunately it's not working right now. I can show you later. The idea was to show you that uh, simple password are easy to crack. So for example, if I use password Pedro here, let's see if this is easier. 
So I save my password. Remember the password is not here, right? My password is this. See, maybe this works better. So you see, it cracked the password very easily. If my password is the same as username. Or if I do, let's try Pedro1. This is my password. This is my username. So username Pedro, password Pedro1. So let's try to crack. Also very easy to crack. Okay. Less than one second. So now let's try Pedro123. This. So this is my username, this is my password. So now let's try to crack very fast, less than one second, right? Right. And now let's try and add special character like this. ให้เข้าใจโชว์ 1 ไม่เข้าใจโชว์โอเคมีโอเคโอเคเวทเลทเลทมีเลทเอ็กซ์เพรนต์ทูเดมบีคอสซัมออฟเดมไมเนอร์อันเดอร์สแตนด์วอตอ
ต้องมานั่งคือก็บางคนชอบนะแต่บางคนไม่ชอบน้องๆหลายคนถ้าเกิดเริ่มคิดว่าถ้าเกิดสนใจจริงๆเรียบเต็มตัวเพราะตอนนี้เหมือนปีสองปีสองก็เหมือนปีหนึ่งอ่ะมันยังไม่นานถ้าเกิดจะเริ่มยังเริ่มทันครับแต่ถ้าเกิดแก่ๆแล้วมาเริ่มแบบครัวไม่ไม่ไม่น่าจะชอบเท่าไหร่ขนาดเมื่อกี้นักเรียนที่นักเรียนยังงงๆเลยใช่ไหมโอเค so so here um, this software is called John just called John and this is password cracker so what I do, what I show here is just showing how easy password is cracked The first step is uh, so the, the first step is to uh, encrypt password because of course if password is written like this it'd be very easy to find right so this command the first one I run encrypt the password So you can see here, this is the encrypted password, right? And my username is Pedro. So if I, I'm, what I do now is I add my username. And here, what you have is how password. Password would look this encrypted password. And now, if I run password cracker on the password file, you can see it cracked very quickly. See my username and see my cracked password. But now, if I add more character, let's try one, two, three, four. And again, So I add my username. This is my encrypted password, which is one Pedro one through T four, and now I run password cracker. Also very quick, right? But now, if I add more character. So this is my username. This is my password is encrypted. And I run the password cracker again. It will take much longer. It will take much much longer to crack. And the idea is to show that you should not use this kind of password, but should use this kind of password because this kind of password. Discuss. So, like I say, uh, business track will be very similar to what we discussed the last two uh, lecture. Technical track, you will learn how to use this kind of tool, but more important, how to protect. You know, this is hacking tool. So this, of course, is not what you should learn. You should learn just to know uh, how hacker do it. What you're going to learn is. How to protect police network from hacker? Okay, let, let me try to ask them again after they got uh, perceptions of how these track these two track difference. Okay, ครับนักเรียนเห็นไหมมันจะมี2 track แล้วใช่ไหมอันแรก track business track business cyber security เหมือนที่เราเรียนกันคาบที่1คาบที่2จาก track ที่2คือเมื่อกี้ที่ใช้โปรแกรมโปรแกรมจอนอ่ะคำถามเหมือนเดิมหลังจากที่เข้าใจแล้ว track ที่1หรือ track ที่2ที่นักเรียนสนใจมากกว่ากันในการเรียนรู้เรื่อง cyber security พิมพ์มาเลยครับเดี๋ยวครูเดี๋ยวเดขอเว้นวักก่อน so can you can you also tell them that uh, you know in in technical track they will not learn how to hack they only learn the basic of hacking what they will learn is protect against hacker but to protect against hacker you need to learn a little bit of hacking but also you need to learn how to use tool to protect 
and technical ability ก็นอกจากแค่การแฮกใช่ไหมก็ต้องเรียนวิธีไอพาร์ทพาร์ทสที่เป็นเทคนิคใช่ไหมก็ต้องเรียนรู้ว่าจะใช้โปรแกรมพวกนั้นป้องกันแฮกเกอร์ยังไงแล้วก็เอามาเรียนเพื่อในการไม่ใช่เรียนเพื่อแฮกนะเรียนเพื่อใช้ในการป้องกันโอเคตอนแรกเดนเดนโนเดอาพิเฟอร์ทูโกฟอร์เดอะเซคันด์แทร็กมอร์พีเพิลอินเทอร์เรสติ้งออนเดอะเซคันด์แทร็กไอทิงวิชิสมอร์ดิฟิเคิลไอ Maybe they thought this quite they quite simple they quite easy but it's not. <laughs> no, no. Uh, so just make sure they understand that if they choose technical track, they are going to suffer. But ah. if you if you like uh, if you like cybersecurity, the suffering is good basically. But ah. what I mean is is uh, also you know I think they maybe they want to learn how to crack password in this. Uh, I think everyone does and. But also make sure they understand that these techniques are very simple, and hacker don't use this technique because it's too simple. You know, they use much more advanced. They will only learn the simple to understand what is happening, and then they learn the fence. You know, it's not an attacking course. It's not a hacking course. อืมก็คือเนี่ยที่เห็นมันคือง่ายที่สุดแล้วนะที่เรื่องโชว์เมื่อกี้คือแบบเป็นเป็นง่ายๆแต่จริงถ้าเกิดเราอยากเรียนพวกเป็นเทคนิคจริงๆมาทําได้แต่ว่าต้องต้องอดทนมันต้องตั้งใจมากกว่านี้เยอะๆเลยเพราะมันค่อนข้างยากต้องเรียนรู้เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เรียนเนี่ยแบบนี้ครับก็เข้าใจนั่นเข้าใจตรงกันนะที่บอกอยากชอบเรียนแท็กสองอ่ะมันมันไม่มันไม่ง่ายนะเออมันไม่ง่ายนะที่เห็นอาจจะงงๆด้วยใช่ไหมจริงๆพอเข้าเวลาจริงมันยากกว่านี้นะก็โอเคเข้าใจแล้วครับนั่นเลยส่วนใหญ่ชอบเรียนแท็กสองกันโอเค I will finish the first class อือโอเค it's all done now it's just Yeah, that's that's all then. Ah, นักเรียนมีอะไรจะถามไหมครับในในคลาสนี้ของตอนสามสี่หรือครับโอเคถามอะไรไหมครับทักมาได้เลยมีเปล่าขอคนนึงใช่ไหมได้ไหมเข้าใจว่าไงกับแท็กสองคนนึงอ่ะเดี๋ยวครูเรียกชื่อทำไมถึงเลือกแท็กสองขอเป็นอภิสิทธิ์ครับอภิสิทธิ์ทำไมถึงอยากเรียนแท็กสองอ่ะอภิสิทธิ์อยู่ไหมงั้นเป็นพิทักษ์กุลก็ได้ครับพิทักษ์กุลทำไมถึงอยากเรียนแท็กสองครับครับอ๋อผมอยากแบบรู้ว่าเกี่ยวกับการแฮกเขาทำยังไงครับไม่ครับเราฟัดเหรอครับครับอาจารย์ทำไมถึงอยากเรียนแท็กสองครับอยากอยากรู้ว่าเขาแฮกยังไงแล้วก็แบบถ้าเรารู้เราจะได้รู้วิธีการป้องกันด้วยครับอ่าแต่เมื่อกี้ที่เอาโชว์เลขสองคือไม่เข้าใจในการเข้าไปเพจนั้นใช่ไหมก็ปัญหาก็คือมันจะยากมากเลยนะมันต้องเรียนรู้เยอะมากมันไม่ใช่แค่นั้นนะเดี๋ยวมันต้องจํารหัสโค้ดต่างๆได้เยอะมากอย่างนี้คําทําต่อมาคือพร้อมหรือเปล่าที่จะไปเรียนเป็นแท็กนั้นก็อาจจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอืม Because they want to learn more about how to hack, how to protect, and how to hack the system. Okay. If they, uh, I'm going to ask the first group of people. p a s h a l a ครับทำไมถึงจนสนใจเรียน track หนึ่งนะครับ So also, uh, yeah. อ่าพัชลาผมคิดว่าต้องเริ่มเรียนจากอะไรที่มันแบบเป็นพื้นฐานที่มันป้องกันได้ง่ายก่อนแล้วค่อยพัฒนาขั้นไปอ๋อไปรุดอาบาดีครับไปรุดอาบาดีทำไมถึงอยากเรียนแทร็กหนึ่งครับไปรุดอยู่ไหมอาจารย์ครับครับครับไปรุดพูดได้เลยครับไม่ได้ยินเสียงครับไม่ไม่ไม่ไม่ติดครับไม่ได้ยินเสียงครับไปรุดไม่ได้ยินเสียงครับโอเค the first student I'm uh, told told me like he want to study the first track because he thought that should be he should understand basic code of cyber security before start to to the technical track and what do you think 
Uh, no, I think we can make them separate. I think the the first track uh, is maybe, you know, the second track will have a little bit of the first track, but they are separate, you know, the first track is more high level. The second track is much more hand-on, is much more exercise, practical exercise. Mm. So the first track is like we discussed for someone who want to know the high level, want to know how to manage technical people, and want to talk to high level about security. Uh, whereas the second one is much more, you know, learning how to protect, uh, how to hack, how to use technical tool, all of this. Uh, I think, you know, the Royal Thai Police need more of second technical track, mm. but most people will not be able to do it. Right. So just make sure they understand that it will be very hard for most of them. Yes. And only, you know, let's say 100 go technical track. I think maybe 50 going to give up. I so that's fine. That's fine because the other 50 will be good. You understand? I think, I think it's more than 50% will give up, not only 50 Probably. <laughs> Probably. But, but that's not a problem. You know, tell them if, as long as they understand this when they go in, uh, it's fine if they give up because it will be very hard. But the ones who like it, maybe let's say 20% really like it. Those will become very good. ก็คือเค้าบอกว่าจริงๆอ่ะแท็กซองที่นักเรียนอยากเรียนกันอ่ะมันยากนะไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าคือมันง่ายอันนี้เค้าไม่
คลาสเก่าก็ออกได้นะครับเดี๋ยวคลาสใหม่คลาสใหม่รอเรียนตอนสิบโมงยี่ห้านะครับผม